Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo sur les râpés avec une autre recette. Il y a plus d'un an je vous ai présenté les râpés de pommes de terre, une spécialité de la Loire du département 42. C'est un plat que j'affectionne particulièrement car cela me rappelle mon enfance. Je vous invite vraiment à essayer cette nouvelle recette, vous ne serez pas déçu. Vous avez besoin de pommes de terre, il faut environ une pomme de terre pour faire une râpée. Épluchez les pommes de terre et râpez-les. Je les râpe avec la grosse râpe. Mais vous pouvez les râper avec la petite. Le résultat sera différent mais très bon aussi. Hachez le persil finement, puis l'ail. Pour l'ail, j'utilise ma technique avec le revers du couteau. Cela me permet de l'écraser en premier, puis avec le côté tranchant, je les hache à la grosseur que je veux. C'est pour moi la meilleure technique. Ajoutez la persillade aux pommes de terre râpées, mélangez bien, puis assaisonnez sel poivre. Voici ma nouvelle recette. Je mets à la place des œufs de la farine de pois chiche. Ne rajoutez pas d'eau, les pommes de terre vont en créer. Mélangez bien pour que tout soit homogène. Vous pouvez utiliser avec des gants vos mains, ce sera plus facile. Et n'hésitez pas à rajouter de la farine de pois chiche jusqu'à obtenir cette consistance là. Je rajoute un peu de curry en poudre, mais vous pouvez les laisser nature ou user de votre imagination et rajouter les épices de votre goût. Voilà la texture me satisfait, il ne me reste plus qu'à les faire frire dans une poêle avec environ 2 cm d'huile de friture ou de tournesol. Je moule les râpés dans une louche pour obtenir une forme identique et les place dans l'huile dès qu'elle est chaude. Attendez un peu et décollez-les avec une spatule, puis laissez colorer doucement. Il faut quand même entre 10 et 15 minutes de cuisson en tout. C'est important que l'intérieur soit bien cuit. La première face est colorée, je les retourne pour cuire la deuxième. On voit que les pommes de terre sont cuites quand elles sont bien dorées et qu'elles soient réduites en volume. Vous pouvez alors les débarrasser sur une grille pour les égoutter un peu. Vous pourriez aussi les mettre sur du papier absorbant. Voilà, les râpées sont prêtes à être dégustées. Elles peuvent être servies en accompagnement d'une salade ou bien d'autres plats. En tout cas, c'est un régal. Un goût de reviens-y. N'oubliez pas de vous abonner et le petit pouce si vous avez aimé bien sûr. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Merci et bon appétit